ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசியாலஜியில் பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பிளட்டில் வந்து ஒரு காம்போனன்ட் இதில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா சீரம் ஆல்பூமின் சீரம் குளோபுலின் ஃபிப்ரினோஜன் அப்படின்னு மூணு காம்போனன்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் இதில் ஆல்பூமின் அதுக்கடுத்து குளோபுலின் இது ரெண்டு மட்டும்தான் சீரமில் இருக்கும் ஃபிப்ரினோஜான் வந்து சீரமில் வந்து இருக்காது எதனால் அப்படின்னா ப்ளீடிங் ஆகிறப்ப வந்து பிளட் கிளாத்திங் நடக்கிறதுக்கு ஃபிப்ரினோஜன் வந்து ஃபிப்ரினா வந்து கன்வெர்ட் ஆகணும் அதனால் இது வந்து சீரமில் வந்து இருக்காது அடுத்து பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸுடைய நார்மல் வேல்யூஸ் பற்றி பார்க்கலாம் டோட்டல் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து செவன் பாயிண்ட் த்ரீ கிராம் பெர் டெசிலிட்டர் வந்து இருக்கணும் அக்யூரேட்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ கிராம் பெர் டெசிலிட்டர் வந்து இருக்கணும் சீரம் ஆல்பூமின் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் கிராம் பெர் டெசிலிட்டர் வந்து இருக்கணும் சீரம் குளோபுலின் பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ கிராம் பெர் டெசிலிட்டர் வந்து இருக்கணும் அடுத்து ஃபிப்ரினோஜன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ கிராம் பெர் டெசிலிட்டர் வந்து இருக்கணும் அதுக்கடுத்து ஆல்பூமின் டு குளோபுலின் ரேசியோ பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ இஸ் டூ ஒன் வந்து நார்மலாக வந்து இருக்கணும் அடுத்து பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸை செப்பரேட் பண்ணுறது பற்றி பார்க்கலாம் நிறையா மெத்தட்ஸில் வந்து பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து செப்பரேட் பண்ணுவாங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிசிபிடேஷன் மெத்தட் பற்றி பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ பெர்சன்டேஜ் சோடியம் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனை வச்சு குளோபலின் மட்டும் ப்ரிசிபிடேட் பண்ணுவாங்க இந்த இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்பூமின் வந்து சொல்யூஷனோடே இருந்துடும் ரெண்டாவது மெத்தட் பார்த்தோம் அப்படின்னா சால்டிங் அவுட் மெத்தட் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் சொல்யூஷனை யூஸ் பண்ணி சீரம் குளோபலினை வந்து ரெண்டு ஃப்ராக்ஷனாக வந்து பிரிப்பாங்க ஒன்று வந்து இ குளோபலின் ஒன்று வந்து சூடோ குளோபலின் அப்படின்னு இதில் இ கோபிலின் பார்த்தோம் அப்படின்னா சோடியம் குளோரைடு சொல்யூஷனில் ஃபுல் சேச்சுரேஷன் பண்ணுறனால சால்ட் அட் அவுட் ஆகும் அதுக்கடுத்து மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் ஹாஃப் சேச்சுரேஷன் பண்ணுறனால சால்ட் அட் அவுட் ஆகும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அமோனியம் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் மூணில் ஒரு பங்கு சேச்சுரேஷன் பண்ணுறனால சால்ட் அட் அவுட் ஆகும் இந்த இ குளோபிலின் வந்து வாட்டரில் வந்து சால்யூபிள் ஆகாது அடுத்து சூடோ குளோபிலின் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் ஃபுல் சேச்சுரேஷன் பண்ணுறனால சால்ட் அட் அவுட் ஆகும் அமோனியம் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் ஹாஃப் சேச்சுரேஷன் பண்ணுறனால சால்ட் அட் அவுட் ஆகும் இந்த சூடோ குளோபிலின் வந்து வாட்டரில் வந்து சாலியபிள் ஆகும் ஆனால் சோடியம் குளோரைட் சொல்யூஷனில் வந்து சால்ட் அட் அவுட் வந்து ஆகாது அடுத்து தேடாக வந்து எலக்ட்ரோபொரட்டிக் மெத்தட் பற்றி பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பேப்பர் செல்லுலோஸ் அதுக்கடுத்து ஸ்டார்ச் பிளாக் இதை யூஸ் பண்ணி வந்து டெசிலியஸ் அப்பாரட்டஸ் மூலியமாக வந்து பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து செப்பரேட் பண்ணுவாங்க இந்த மெத்தடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்பூமின் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து செப்பரேட் ஆகும் ஆல்ஃபா குளோபிலின் வந்து தேர்ட்டின் பர்சன்டேஜ் செப்பரேட் ஆகும் பீட்டா குளோபிலின் வந்து ஃபோர்டின் பர்சன்டேஜ் வந்து செப்பரேட் ஆகும் அடுத்து காமா குளோபிலின் வந்து லெவன் பர்சன்டேஜ் செப்பரேட் ஆகும் ஃபிப்ரினோஜன் வந்து செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து செப்பரேட் ஆகும் அடுத்து ஃபோர்த்தாக கான்ஸ் ஃப்ராக்ஷனல் ப்ரிசிபிடேஷன் மெத்தட் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மெத்தடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து ஆல்பூமின் அதுக்கடுத்து குளோபிலினோடைய டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸாக வந்து செப்பரேட் பண்ணுவாங்க எப்படி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸோடைய சால்பிலிட்டியை வச்சு அடுத்து ஃபிஃப்த்தாக வந்து ஆல்ட்ரா சென்ட்ரிஃபிகேஷன் மெத்தட் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மெத்தடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்பூமின் குளோபிலின் அதுக்கடுத்து ஃபிப்ரினோஜனாக வந்து செப்பரேட் பண்ணுவாங்க எதை வச்சு அப்படின்னா அதோடைய டென்சிட்டியை வச்சு அடுத்து சிக்ஸ்த்தாக ஜெல் ஃபில்ட்ரேஷன் குரமோட்டோகிராஃபி மெத்தட் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மெத்தடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து அதோட சைஸை வச்சு செப்பரேட் பண்ணுவாங்க எப்படி அப்படின்னா போரஸ் பீட்ஸில் சில பெட்ஸ் இருக்கும் அது மூலியமாக வந்து இந்த ப்ரோட்டீன் மாலிகல்ஸை பாஸ் அவுட் பண்ணி அதோடைய சைஸை வச்சு செப்பரேட் பண்ணுவாங்க அடுத்து செவன்த்தாக வந்து இம்யூனோ எலக்ட்ரோபோரட்டிக் மெத்தட் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மெத்தடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து ஆன்டிஜென் டு ஆன்டிபடி ரியாக்ஷன் ஆகிற சைட்டில் ஃபார்ம் ஆகிற ப்ரிசிபிடேஷனுடைய எலக்ட்ரோபோரட்டிக் பேட்டர்ன்ஸை வச்சு செப்பரேட் பண்ணுவாங்க இந்த டெக்னிக் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸுடைய குவான்டிட்டி மெஷர்மெண்ட்டை வந்து வேல்யூபுளாக வந்து கொடுக்கும் அடுத்து பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இதில் மாலிகுலர் வைட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்பூமின் வந்து சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் வந்துருக்கும் குளோபிலின் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்துருக்கும் ஃபிப்ரினோஜன் வந்து ஃபோர் லேக்ஸ் வந்துருக்கும் அதுக்கடுத்து ஆன்கோட்டிக் ப்ரெஷ
அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளட்டில் ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷரை வந்து பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுது அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸ் முக்கியமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்பமின் வந்து ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸை வந்து ரெகுலேட் பண்ணி ஒரு முக்கியமான ரோல் வந்து பிளே பண்ணுது இது மூலியமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளட்டில் வந்து பஃபரிங் கெப்பாசிட்டி நடக்கிறதுக்கு ஃபிஃப்டீன் பெர்சன்டேஜ் வந்து பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக வந்து இருக்குது அதுக்கடுத்து பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து பிளட்டுக்கு வந்து விஸ்காசிட்டி வந்து கொடுக்குது இந்த பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸ்லேயும் முக்கியமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்பமின் தான் அதிக அளவான விஸ்காசிட்டியை வந்து கொடுக்குது இது மூலியமாக வந்து பிளட் ப்ரெஷர் பிபி வந்து மெயின்டைன் ஆகுது அடுத்து ரெட் பிளட் செல்ஸ் ஆர்பிசியில் வந்து ரவுலக்ஸ் ஃபார்மேஷனுக்குரிய டெண்டென்சியை வந்து குளோப்ளின் அதுக்கடுத்து ஃபிப்ரினோஜன் இது வந்து அசுரலேட் பண்ணுது அதாவது வேகப்படுத்துது இது மூலியமாக இஎஸ்ஆர் எரித்ரோசைட் செடிமெண்டேஷன் ரேட்டுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக வந்து இருக்குது அதுக்கடுத்து குளோப்ளின் ஃபிப்ரினோஜன் இது வந்து ரெட் பிளட் செல்ஸ் உடைய சஸ்பென்ஷன் ஸ்டெபிலிட்டிக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அதுக்கடுத்து ஃபாஸ்டிங் இருக்கப்போ அப்படி இல்லைனா சரியாக ஃபுட்டு இல்லைனா ப்ரோட்டீன் வந்து சரியாக எடுத்துக்கிறாதப்ப நம்ம பாடி டிஷ்யூஸ் வந்து லாஸ்ட் எனர்ஜி சோர்ஸாக வந்து பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணும் இதனால் பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து ரிசர்வ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்றாங்க அடுத்து பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸில் ஏற்படக்கூடிய வேரியேஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் டோட்டல் பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸ் உடைய லெவல் எலிவேஷன் ஆச்சு அதாவது அதிகமாச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஹைப்பர் ப்ரோட்டீனிமியா அப்படின்வாங்க டோட்டல் பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸ் உடைய லெவல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஹைப்போ ப்ரோட்டீனிமியா அப்படின்வாங்க இதில் ஹைப்பர் ப்ரோட்டீனிமியா வந்து எப்போலாம் ஏற்படும் அப்படின்னா டீஹைட்ரேஷனாக இருக்கப்போ ஏற்படும் அதுக்கடுத்து ஹீமோலைசிஸ் லிக்கிமியா ரொமட்டாய்ட் ஆர்டரிட்டிஸ் ஆல்கஹாலிசம் அக்யூட் இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது அக்யூட் ஹெப்பட்டிஸ் அக்யூட் நெஃப்ரிட்டிஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அக்யூட் இன்ஃபெக்ஷன் ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் சின்ட்ரம் இருக்கப்பெல்லாம் ஏற்படும் அதுக்கடுத்து அதிகமான அளவு குளுக்கோ கார்டிகாய்ட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னாலும் ஏற்படும் அடுத்து ஹைப்போ ப்ரோட்டீனிமியா இது வந்து ப்ரோட்டீன் லாஸ் ஆகிறனால வந்து ஏற்படும் இது எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் ஏற்படும் அப்படின்னா டயேரியா ஹேமோரேஜ் அதாவது அதிகமாக நம்ம பாடியிலேருந்து பிளட் லாஸ் ஆகிறது பேன்ஸ் ப்ரெக்னன்சி மால் நியூட்ரிஷன் ப்ரொலாங் ஸ்டார்வேஷன் அதாவது ரொம்ப நேரத்துக்கு சாப்பிடாமல் வந்து இருக்குது அதுக்கடுத்து சிரோசிஸ் ஆஃப் லிவர் க்ரோனிக் இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது க்ரானிக் ஹெப்பட்டிஸ் க்ரானிக் நெஃப்ரிட்டிஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய க்ரானிக் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் இந்த ஹைப்போ ப்ரோட்டீனிமியா வந்து ஏற்படும் அதுக்கடுத்து எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் ஆல்பமின் லெவல் எலிவேஷன் அதாவது இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டீஹைட்ரேஷனாக இருக்கப்ப அதுக்கடுத்து அளவுக்கு அதிகமாக குளுக்கோ கார்டிகைட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கப்ப அதுக்கடுத்து கஞ்சஸ்டிவ் கார்டியாக் ஃபெயிலியர் இருக்கப்ப இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்து ஆல்பமின் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கடுத்து எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் ஆல்பமின் லெவல் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா மால் நியூட்ரிஷனாக இருக்கப்ப அதுக்கடுத்து சிரோசிஸ் ஆஃப் லிவர் பேன்ஸ் ஹைப்போ தைராய்டிசம் நெஃப்ரோசிஸ் அதுக்கடுத்து அளவுக்கு அதிகமாக தண்ணி குடிச்சிருந்தோம் அப்படின்னாலும் ஆல்பமின் லெவல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அடுத்து எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் குளோப்ளின் லெவல் வந்து எலிவேஷன் அதாவது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிரோசிஸ் ஆஃப் லிவர் க்ரானிக்கா இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கப்ப நெஃப்ரோசிஸ் ரொமட்டாய்ட் ஆர்டரிட்டிஸ் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் குளோப்ளின் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கடுத்து குளோப்ளின் லெவல் எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எம்பைசிமா அக்யூட் ஹீமோலிட்டிக் அனிமியா அதுக்கடுத்து குளோமரோ நெஃப்ரோட்டிட்டிஸ் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்து குளோப்ளின் லெவல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அடுத்து எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லலாம் வந்து ஃபிப்ரினோஜன் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அக்யூட்டாக இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கப்ப அதுக்கடுத்து ரொமட்டாய்ட் ஆர்ட்ரிட்டிஸ் குளோமரோனெஃப்ரிட்டிஸ் மயோகார்டியல் இன்ஃபெக்ஷன் எம்ஐ இருக்கப்ப அதுக்கடுத்து ஸ்ட்ரோக் ட்ராமா இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்து ஃபிப்ரினோஜன் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கடுத்து எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்து ஃபிப்ரினோஜன் லெவல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா லிவர் டிஸ்ஃபங்ஷன் அதாவது லிவர் சரியாக செயல்படாதப்ப அதுக்கடுத்து அனபாலிக் ஸ்டீராய்ட்ஸ் இதை வந்து ட்ரக்ஸ் இல்லைனா டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கப்ப அதுக்கடுத்து பீனோபார்பிட்டால் ட்ரக்ஸ் இல்லைன்னா டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கப்ப வந்து இந்த ஃபிப்ரினோஜன் லெவல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கடுத்து எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் ஆல்பமின் டு குளோப்ளின் ரேசியோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹைப்போ தைராய்டிசம் இருக்கப்ப அதுக்கடுத்து அளவுக்கு அதிகமாக குளுக்கோ கார்டிகைட்ஸ் எடுத்துக்கிறப்ப அதுக்கடுத்து கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் டயட் இது வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கிறப்ப இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்து ஆல்பமின் டு குளோப்ளின் ரேசியோ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கடுத்து எந்த மா